हेलो भाई लोग मेरा नाम रेसू और आप देख रहे हैं टी सी यूट्यूब चैनल तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके भी जाना ठीक है गाइस तो इस वीडियो हम बनाने वाले हैं पंखा सीलिंग फैन ओ सॉरी आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ ऊपर क्योंकि बस दिखा नहीं सकता हूँ तो गाइज हम बनाने वाले हैं उसका छोटा साइज उसमें यूज़ होगा एक छोटे मोटर का डी मोटर का और जिससे फिटिंग बिजली फिटिंग होती है वो वाला पाइप का यूज़ होगा उससे हम बहुत बेहतरीन पंखा बनाएंगे सब देखते ही उसे कहेंगे ओ माय गो गॉड ठीक है तो गाइज ऐसा पंखा बनाने वाले हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पंखा है वो तो गाइज हम ये पंखा बनाने वाले हैं घर पर देखो कितना बेहतरीन लग रहा है आपको मैं दिखाता हूँ देखो मस्त लग रहा है ना तो गाइज हम ओ यो 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 यो। तो गाइज हम ऐसा ही पंखा बनाने वाले हैं घर पर जो बहुत बेहतरीन है सब लोग देख के ही कहेंगे क्या बात है यार बढ़िया लग रहा है तो गाइज चलते हैं वीडियो में देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं पहुंचते हैं व्हाट्सएप गाइज तो गाइज देखो यहाँ पर मैंने 20 सेंटीमीटर के तीन पाइप ले लिए हैं आप भी तीन ही ले सकते हो या चार ले सकते हो तो आपकी मर्जी तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर मैं इसमें लाइनिंग कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है इसमें इसके हम क्या बनाएंगे प्रोपेलर यानी कि हम पंखे के या फैन के प्रोपेलर बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें लाइनिंग कर ली है इसी तरह मैं तीनों पंखों में लाइनिंग कर लूँगा और वहाँ से इसे कट कर दूँगा तो मैंने दो में कर दिया तीसरे में भी कर दिया लाइनिंग बस इसे काटने की जरूरत है यहाँ पर मैंने काट चुका हूँ तो बस इसको क्या करना है गैस पर गर्म करके इसके सीट शीट से बना लेनी है यानी कि समतल फ्लैट जो भी होता है प्लान कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसके चकोर चकोर से पीस बन गए हैं बहुत बढ़िया बन लग रहे हैं तो आपको आप इस रेसो में उसकी कटिंग कर सके प्रोपेलर बना सकते हो फैन के तो मैंने फ़ैन के प्रोपेलर बना लिए होंगे बना लिए हैं तो आप देख सकते हो कितने स्मूथ से लग रहे हैं क्योंकि मैंने इसकी सेंट पेपर से घिस दिया कर्व कर दिया इनकी डिस्प्ले से यार क्या बोलते हैं चिकने चिकने से कर दिया रेख मार से घिस कर तो भाई यहाँ पर ये मैंने सीलिंग टब का निचला हिस्सा लिया है इसकी मैं जो ये गोल इसका वो बना लेता हूँ सर्कल ताकि ये जो बीच में छेद हो और सॉरी यार तो गाइज इसके मुझे तीन हिस्से करने हैं क्योंकि तीन हिस्सों में प्रोपेल लगेंगे तो मैं केमिस्ट्री अरे सॉरी मैथ क्या बोलते हैं ज्योमेट्री तो गाइज मैं ज्योमेट्री की मदद से यहाँ पर वन ट्वेंटी में डिवाइड कर लिया है तो बस यहाँ पर इसमें पंखे के लिए निशानी या मार्किंग करनी है जहाँ पर हम प्रोपेलर लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एम सी ली है आपने देखा था ना सीलिंग टब में बीच में छेद था बड़ा सा तो वहाँ पर उस छेद में ये लगाएंगे और इस छेद में हम मोटर लगाएंगे बस आपको कुछ नहीं है आप एम सी से बना के रख सकते हो बना सकते हो तो यहाँ पर देखो ये इस छेद में कितना अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा बस जो पीछे की तरफ से जो छेद था ना यहाँ पर हमें मोटर लगाना है और जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर पंखुड़ियाँ लगानी है और पंखुड़ी लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कट कर लिया है तीन जगह कट कर लिया है ताकि ये ऊपर से प्लेन रहे वो पंखुड़ियाँ या प्रोपेल लगाने के बाद भी तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है आप ये देखो ये निचला हिस्सा है प्रोपेलर का अरे सॉरी इसका सीलिंग टब का तो इसमें जो ये कॉपर का कुछ लगा हुआ है ना तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें इसे निकाल लेते हैं ये बाद में किसी चीज़ में काम आ जाएगा तो आप देख सकते हो ना ऊपर कितना उबड़ा खबड़ा सा है मतलब ऊँचा नीचा है तो इसे हम काट के ऊपर से समतल या प्लान कर लेंगे ताकि स्मूथ सा हो जाए और अच्छा लगे देखने में तो यहाँ पर मैंने एक बीच में बड़ा सा होल कर लिया क्योंकि इसे मोटर घूमने की ज़रूरत है अरे घूम में गई तो गाई देख सकते हो यहाँ पर ये मोटर के हिसाब से कर लेना तो मैं इसे और चौड़ा करूँगा क्योंकि मैं बस करके दिखा नहीं पाया था तो यहाँ पर आपने देखा होगा कभी असली पंखा तो देखा ही होगा उसमें दो पैंच लगे होते हैं एक पंखुड़ी में तो इस तरह मैं इसमें पैंच लगाने के लिए दो छेद हर पंखुड़ी में दो दो मार्किंग कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे छेद करने हैं तो देखो मैंने तीनों इन पंखुड़ी में छेद कर लिए हैं यहाँ पर दो दो छेद हो चुके हैं तो इसी तरह आप भी दो ही पैंच लगाना बढ़िया रहता है तो यहाँ पर जो सीलिंग टब का निचला हिस्सा था ना सॉरी ऊपर ऊपरी हिस्सा था तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ क्योंकि अगर बंद प्लास्टिक रहेगी ना तो उस पर पैंच लगेंगे नहीं आसानी से तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें बारीक छेद कर लूँगा उसमें पैंच लगाने में आसानी हो जाएगी तो जहाँ पर मैंने मार्किंग किया ना वहाँ पर मैं कम्पास या प्रकार या किसी नुकीली चीज़ की मदद से यहाँ पर मैं छेद कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर मैं कितने आसानी से छेद अरे आसानी तो नहीं थी तो यहाँ पर मैंने छेद कर लिया है तो इस तरह आप दो छः मतलब छः के छः छेद कर लेना है 
तो यहाँ पर मैंने छः के छः छेद कर लिए बस आपको इसमें क्या करना है पंखुड़े रख कर पैंस लगाने हैं तो ये छः के छः छेद हो चुके हैं तो बस आपको क्या करना है प्रोपेल प्रोपेलर जो भी है पंखुड़ी लेनी है इसमें आपको पैंस लगा देना है तो मैंने पहला पैंस लगा दिया है इसी तरह दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सात अरे सॉरी सॉरी सर सातवे की जरूरत नहीं है क्योंकि छः ही प्रोपे छः ही पैंस लगेंगे तीन प्रोपेलर हैं अरे यार बोले भी जा रहा है पंखुड़ियाँ हैं तो इस तरह देखो एक पंखुड़िया काम पूरा हो चुका है अरे जल्दी हो जा हो जा होगा सर होगा होगा सर जी होगा तो सर आ, देखो ये इसका एक पंखुड़ी का काम हो चुका है इस तरह आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पैंच सारे सारे पैंच लगा सकते हो यहाँ दिखाई दे रहे होगा ना ऊपर मैंने इसमें बड़ा छेद कर लिया क्योंकि मोटर घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक पाइप लिया है क्योंकि आपने पता है ऊपर लटकाने के लिए पंखा तो एक पाइप होता है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है तो आप चौड़ा ही लेना क्योंकि देखो आप देख सकते हो इसमें मोटर फिक्स नहीं हो रहा था तो इसमें मैं मार्किंग कर लेता हूँ ताकि इसे फिर इसे काट लूँगा तो ताकि इसे मोटर आसानी से घुस जाए अंदर तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लाइनिंग कर ली है इसके साथ साथ आपको इसमें एक छेद करना है बड़ा सा ताकि उसमें हम तार लगा सको तो मैंने इसे कटिंग कर लिया छेद भी कर लिया बस इसमें मोटर लगाना बाकी है तो देखो कितनी आसानी से इसमें मोटर लग जाएगा ये जहाँ पर छेद है ना वहाँ पर ये वायर आएगा तो देखो मैंने कितनी आसानी से इसमें मोटर लगा दिया है तो बस आपको ये देख रहे हो ना रिबिट क्या बोलते हैं इसको पता नहीं है मुझे तो मैं ही मार्केट से लाया था दस रुपए की मिली थी तो बस आपको इसमें लगा देना ताकि मोटर अपनी जगह अच्छी तरह फिक्स हो जाए ज़्यादा हिले नहीं तो वैसे हिलेगा नहीं अच्छी तरह टाइट हो गया तो ये जो तार है ना इसमें मैं लंबे तार जोड़ लूँगा तो मैंने यहाँ पर लंबे तार जोड़ लिया जो मैंने छेद किया था उसके सहारे ये छेद अरे सॉरी ये तार हम पीछे निकाल लेंगे ये इतनी आसानी से निकल जाएगा इस इसलिए हमें यहाँ पर छेद किया था नहीं तो बाद में तार कटने का डर रहता है क्योंकि बीच जाता है तार तो पीछे से मैंने तार निकाल लिए हैं ये निकाल ले लिए हैं ना तो बस क्या करना है आपको जो ये सीलिंग अरे सीलिंग तब जो भी है इसमें जो एमसिल एमसिल लगाई थी ना उसमें क्या करना है आपको फेविक्विक लगानी है थोड़ी सी और मोटर का घुसा देना है मोटर लगा देना है ठीक है तो मोटर इसमें लगा दिया है बस बन के तैयार है पंखा आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसे फनल लगा सकते हो आप इसमें फनल कुपी जो भी बोलते हैं गाइस इसे आप ही बता देना कमेंट्स में तो यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है पंखा बन के तैयार है एक बार इसके टेस्टिंग कर लेते हैं तो गाइस इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक स्पोक लेना है क्योंकि लटकाने के लिए तो चाहिए ही ऊपर मैंने जो पाइप लिया था ना वो उसमें मैंने छेद करके ये ऐसे की तरह का जो बनाया था मैंने ये लगा दिया तो गाइज़ देख सकते हो आप कितनी बढ़िया तरह चल रहा है हाँ गाइज बस ये थी इसकी हवा ज़्यादा खास नहीं थी लेकिन ठीक थी आ रही थी थोड़ी बहुत और देख सकते हो आप ये वैसे देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हो ना जो एस का मैंने स्पोक बनाया था वो कहाँ पर लगाया तो सो सकते हो इतने समझदार हो ही आप तो तभी तो ये वीडियो देख रहे हो तो देख सकते हो आप कितने बढ़िया लग रहा है पंखा कितना गजब लग रहा है बिल्कुल असली जैसा बना हुआ तो गाइज इसके प्रोपेलर जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं तो आप भी ऐसा पंखा बना सकते हो घर पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा सी यू